সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা জাহিদ স্ক্যান ক্লিনিকে তোমাদেরকে স্বাগতম গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম বাফার দ্রবণ এবং বাফার দ্রবণের কৌশলটা অর্থাৎ বাফার দ্রবণ কিভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব বাফার দ্রবণের পিএইচ কিভাবে নির্ণয় করা যায় বাফার দ্রবণের পিএইচ নির্ণয় করতে গেলে যে বিষয়টা সর্বপ্রথম মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাগ সমীকরণ আমরা আজকে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাগ সমীকরণটা কিভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এর থেকে কিভাবে পিএইচ নির্ণয় করা যায় বিভিন্ন সমস্যা গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা আলোচনা করব তার আগে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি এই সমীকরণটা বুঝতে হবে তোমাদেরকে কিভাবে আসছে এবং এই সমীকরণের মৌলিক বিষয় যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে খুব সহজে যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবে এই কারণে অনুধাবন করতে হবে ফিল করতে হবে তুমি যদি কেমিস্ট্রি আসলে মুখস্থের বিষয় না কেমিস্ট্রি যদি ফিল করো তাহলে যে কোনো সমস্যা তুমি সহজেই সমাধান করতে পারবা এবং সহজেই মনে রাখতে পারবা তো এখন আমি অম্লিও বাফারের ক্ষেত্রে হ্যাসালবাগ হ্যান্ডারসন সমীকরণ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বা প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমি শুরু করি অম্লিও বাফার হিসাবে আমি এখানে কল্পনা করলাম একটা ইথায়নিক অ্যাসিড ইথায়নিক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা সোডিয়াম ইথানয়েড বা সোডিয়াম অ্যাসিডের কথা কল্পনা করলাম তো আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে কোনো দ্রবণের পিএইচ নির্ণয়ের জন্য বা পিএইচ এর মান নির্ধারণকারী গ্রুপ হচ্ছে এইচ প্লাস আয়ন এবং ওই চায়ন অর্থাৎ অম্লিও গ্রুপ এবং খারিও গ্রুপ এস প্লাস আয়ন এবং ওই চায়ন এই দুটাই হচ্ছে কোন যোগের পিএস নির্ধারণকারী যোগ গ্রুপ তো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এই বাফার দ্রবণটিতে সেখানে এই যোগ অর্থাৎ ইথানিক অ্যাসিড যদি বিয়োজিত হয় তাহলে সেটা এস প্লাস আয়ন দান করে সেই এস প্লাস আয়ন কতটুকু দান করে সেটার উপরই মূলত ওইটার পিএস নির্ণয় হবে এই বাফার দ্রবণের পিএস নির্ণয় হবে তো আমরা দেখি তো আমরা যদি লিখি এটা কিভাবে বিয়োজিত হয় যে भूमिका रखे ना लिखल लिखी देखो सी एस थ्री সি ডাবলো এন এ সেটা সম্পূর্ণ বিয়ে এই কারণে একমুখী চিহ্ন এটা রিভার্স হয় না তো তাহলে আমরা দেখতে পারি যে সেটা হচ্ছে সি এস থ্রি সি ডাবলো প্লাস এন এ প্লাস সোডিয়াম আয়ন তো তাহলে আমি যদি এক নং সমীকরণকে আমি এক নং সমীকরণ দিই এটাকে যদি আমি দুই নং সমীকরণ দিই তাহলে এক নং সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা পাই এই যে এক নং সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা পাই সমীকরণের ক্ষেত্রে সমীকরণের ক্ষেত্রে এক নং সমীকরণের ক্ষেত্রে কে অর্থাৎ এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা তাহলে উৎপাদ হচ্ছে এখানে কোনটা সি এস থ্রি সি ডাবলো মাইনাস এবং এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা তারপর আর এখানে সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ তাহলে যেহেতু আমরা এটার পিএস নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন অর্থাৎ এই এইচ প্লাস আয়নটাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো তাহলে আমি এখানে বা লিখলাম বা যে কে এ ইন্টু সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ ইজ ইকুয়াল টু সি এস থ্রি সি ডাবলো মাইনাস এটার ঘনমাত্রা ইন্টু এস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা এস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা তো তাহলে আমি যদি পাশে লিখি পাশে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে এস প্লাস সুতরাং আমি যদি সুতরাং আমি লিখতে পারবো যে সুতরাং এইস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা ইজ ইকুয়াল টু কে এ ইন্টু আমি যদি লিখি এস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা ইন্টু কে এ ইন্টু সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ অর্থাৎ এসিডের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই এসিডেড আয়নের ঘনমাত্রা সি এস থ্রি সি ডাবলো মানে এসিডেড আয়নের ঘনমাত্রা তো তাহলে আমরা এটারই এখানে যদি পিএস ইন্ডো করতে যাই তাহলে আমরা লগ নিতে হবে কারণ পিএস আমরা জানি এস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগার দমের গাণিতিক মানকে পিএইচ বলে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি আমি এটার পিএইচ নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমাকে উভয় পাশে লগ নিতে হবে লগ নেওয়ার পরে পিএইচটা নির্ণয় করতে পারবো তো আমি উভয় পক্ষে লগ নিই তো আমি বা দিয়ে আমি এখানে বা দিচ্ছি তাহলে বা এইচ প্লাস লগ অফ এইচ প্লাস লগ অফ এইচ প্লাস আমি লিখলাম ইজ ইকুয়াল টু কে এ লগ অফ কে এ লগ অফ কে এ ইন্টু আমি এক প্রথমে একসাথেই লিখি যা হচ্ছে পরবর্তীতে আমি বুঝিয়ে দেবো যে আসলে এটা কিভাবে আসছে সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ সি এস থ্রি সি ডাবলো মাইনাস তাহলে আমরা জানি লগের ক্ষেত্রে যদি গুণ থাকে তাহলে পরবর্তীতে যোগ হয়ে যাবে আমরা সেটা দেখব তাহলে আমরা সেটা দেখি বা লগ অফ এইচ প্লাস 
is equal to আমরা লিখব যে log of k a plus log of acetic acid c w h c s 3 c w acid ion আচ্ছা এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেটা আমরা একটু সহজ করে দিই তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে এখানে ইথাইনিক অ্যাসিড খুব দুর্বল এই কারণে ইথাইনিক অ্যাসিড সাধারণ পরিমাণে বিয়োজিত হয় আর সাধারণ পরিমাণে যদি বিয়োজিত হয় তাহলে তার ঘনমাত্রা একই বলে ধরে নেওয়া হয় অন্যদিকে এই আয়নের এই লবণটা অর্থাৎ এই লবণটা সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় এবং এই বাফার দ্রবণে অ্যাসিডেট আয়ন থেকে অর্থাৎ সোডিয়াম অ্যাসিডেট থেকেও एसिडेट आयन था थे आर इथेनिक एसिड थे एसिडेट आयन था कि लवण थे प्राप्त एसिडेट आयन परिमाण बसि विधाय एसिडेट आयन घनम्रा के लवण के घनम्रा हिसाब से चिन्हित कर क्षेत्र में उदाहरण दिए तुम्हें जो बी जेमन जो धरे निल यार घनम्रा एटार घनम्रा जिरो पॉइंट वन मोलार घनम्रासिडेट आयन घनम्रा जिरो पॉइंट वन मोलार है और सोडियम आयन घनम्रा जिरो पॉइंट वन मोलार है কিন্তু সোডিয়াম আয়ন পিএস তিন এর জন্য কোনো ভূমিকা রাখে না সেই কারণে এটাকে আমরা কাউন্ট করব না তো সেক্ষেত্রে এই আয়নটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলারটাই হচ্ছে কার পুরা দ্রবণের যে এসিড আয়নের ঘনমাত্রা তো তাহলে আমরা সেখানে লিখতেই পারি এটা লিখতেই পারি কি লিখতে পারি যে বা লগ অফ এই যে লগ অফ এইস প্লাস ইজ ইকুয়াল টু লগ অফ কে প্লাস লগ অফ उदाहरण देखा जी पीएच इज इक्ल टू पीएच इज इक्ल टू माइनस लग अफ एस प्लस आयन ओके डान लिखी माइनस पीएच इज इक्ल टू लग अफ लिखते तो मान जस्ट एखे बसा और किचु करबा मान जस्ट एखे बसा तो बसिए देखिए मुझे दीची बसिए देखते लिखल लिखते परलम जो देखो तो बाने माइनस पी एच लिखब और ये लिखब माइनस पी के ओके डान तो दुटार साथ कोहरेंस बजाय रखार जो माइनस वन दिए गुण कर ले जाते हमारे सबगुल मानी पजिटिव आसे से कारण इच्छे कर माइनस सैन लेब जो एट माइनस सैन लेब तक सल्टे ऊपर चले जाए माइनस सामने चले आ लग अफ ए पेचने चले जाए तो माइनस लग अफ बी ब लिखा जाए माइनस एन कमन होते हल एटा नीचे नेमे गलो बीट ऊपर उठे गलो एटा नीचे नेमे गलो बीट ऊपर तो ठीक सेम भाव जो माइनस एन टा कमन नहीं सल्ट ऊपर चले ग समीकरण माइनस वन द्वारा गुण कर दी समीकरण पासी पीएच इज इक्ल टू पी के प्लस लग अफ सल्टर घनम्रा डिड बसिडर घनम्रा सो प्रथम स्केलर एक सूत्र आज सूत्र 
pH plus pOH is equal to 14. She should to take a my pH and money in the court about the holly. I mean, the only rubber we could eat. I mean, only rubber we could eat. The Holaki Baba make to Unrubabe that we should make to explain coaching. The only she get the Amarjita, Matarakova, she do say Cario Bafar Academy, Cario Bafar Academy, Cario Cario Bafar Academy, Cario Bafar Academy, Bafar Academy. The pOH. দেখো এখানে একটা বিষয় তোমাকে না বললেই নয় আমি তারপরে বলছি P এর উপরে পাওয়ার না P এর সাথে অ্যাডজাস্ট P এর স্মল লেটার ইজ টেক এ ফেটাল লেটার পুইসেন্স অফ হাইড্রোজেন অথবা পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন বলা হয় অর্থাৎ এস প্লাস আয়ন এর সক্ষমতা ঘনমাত্রা যে সক্ষমতা এটাকে পুইসেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে সক্ষমতা তো তাহলে অনেক আবার পাওয়ার অফ হাইড্রোজেনও বলে অনেক বইতে পাওয়ার অফ হাইড্রোজেনও লেখা আছে সো আমরা P এর মানে পুইসেন্স অফ হাইড্রোজেনও বলতে পারি পাওয়ার অফ হাইড্রোজেনও বলতে পারি তো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে তো আমি pOH যখন লিখবো তখন এটা মানে হচ্ছে দেখো এটা তখন অনুরূপভাবে যদি আমি লিখতে যাই তাহলে দেখো এটা ছিল অ্যাসিড কিন্তু এটা যেহেতু ক্ষার হবে তাহলে pKb হবে তাহলে pKb এখানে pKb হবে pKb প্লাস লগ অফ তখন সল্টটা ঠিক থাকবে কিন্তু এটা অ্যাসিড হবে না তখন এই যে এই সল্ট এই যে সল্ট থাকবে আর এখানে এখানে সল্ট থাকবে আর এখানে হবে বেস হবে বেস অর্থাৎ ক্ষার যে ক্ষারটা ব্যবহার করব সেটা ঘনমাত্রা তাহলে এই pOH তিনে করার পরে আমি যদি pH is equal to देखो pH plus pOH is equal to चौदो तो शुद्र रंग आमी pH शोमन की पाई pH शोमन होते हैं चौदो minus pOH तो ऐसा उन A शोमी करों ने जो दिया मैं pOH के मानता निन्ने कोरी ताहोले आम्रा खूब शोहजे खारियो बापरे pH टा निन्ने कोटे पार बो तो ऐसे आमी एक बारमोश दीची शेडो चे तुमरा जोखोन एक शूत्र माथा रख बा ए बेसिक टा माथा रख बा इस शूत्र टा माथा रख बा इस शूत्र टा माथा रखे तुमरा सेम ना वे पीओएस टा निन्ने कर बा दें एशोमी कौन डा शाहजे तुमरा खूब शोहजे पीएच एन माथा निन्ने करते बार बा ताहुल तुमरा जुन्नो मोन रखा शोहजो बे एवं को दुगो ए टेक्निक टेप्लाई कर নির্ণয়ের পরে আমাকে কতগুলো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে সেই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করব সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব তার আগে এই সমস্যাগুলো সমাধান করার আগে আমি নিশ্চয়ই বুঝাতে পেরেছি যে তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো তারপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবা অথবা তোমরা সরাসরি ছবি তুলে কমেন্ট বক্সে লিখবা তাহলে আমি এর आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু একটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ভালো করে বিষয়টা বুঝতে হবে বুঝার পরে অঙ্কের সমাধান করতে হবে এখন আমরা হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গ সমীকরণটা সাহায্যে কিভাবে পিএস নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ পিএস নির্ণয়ের যে সমাধান যে সমীকরণটি রয়েছে যেটা বের করলাম এখন সেই সমীকরণটি সাহায্যে আমরা কিভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব সেই বিষয়টা দেখব তার আগে এই সমীকরণটা ভালোভাবে বুঝতে হবে আমি সেটাই মূলত বোঝাচ্ছি তাহলে আমি মুছে দিচ্ছি এটা खूब शोहजे अमरा देख बो जी दिच्छी ओके इक्यान एक टा बिशर माथा रखते हो बे शुमी कोण टी होलो जे हैंडरसन हैसलबाग शुमी कोण टी जेटा शेडी होच्छे पीएच इज़ इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग सॉल्टेड घनो मात्रा डिवाइडेड बाय एसिडेड घनो मात्रा एसिडेड घनो मात्रा इस तो ओके अमरा बुझ दम ताहोले बा� बाफर दर मुन्टा आमी जो दी चीन दा कोडी ताहले एक है ना एक टा बाफर दर मुन्ट कॉल फोन आ कुल्ला ताहले एक है ना आमी गोतानो को दिखने ओमुनु शारे आमी इथानिक एसिड प्लस सोडियम एसिडेट आमी दिलाम सोडियम एसिडेट C H three C double O N दिलाम ख्याल करो जोखोन बाफर दर मुन्ट हो बे पहुँन किंतु अथवा जोखोन बाफर दर मुन्ट हो ইথানিক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেট মিশ্রিত করলেই বাফার দ্রবণ হবে একটা বিষয় বলে রাখি বাফারের সক্ষমতা পাওয়ার জন্য যদি আমি সমায়তন ইথানিক অ্যাসিড এবং সমমোলার এবং সমমোলার সমায়তন সোডিয়াম অ্যাসিডের দিক তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাফারের সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হবে বাফারের ক্ষমতাটা সবচেয়ে বেশি হবে অর্থাৎ লগ অর্থাৎ সল্ট এবং অ্যাসিডের অনুপাতটা যদি 1 হয় তাহলে সেটার সক্ষমতা সেই বাফারের সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হবে কিন্তু যদি কম বেশি হয় তাহলে সমস্যা না কিন্তু সক্ষমতা বেশি হওয়ার জন্য ইথানিক অর্থাৎ সল্টের ঘনমাত্রা এবং অ্যাসিডের ঘনমাত্রা একই হতে হয় বা একই সমমোলার সমায়তন হলে সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হয় ওকে তো এখন 
আমরা যখন ইথানিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম ইথানয়েড মিশ্রিত করলাম মিশ্রিত করার পরে দুইটার আয়তন একই হয়ে গিয়েছে তো তাহলে অর্থাৎ এটা যদি আমি টোয়েন্টি এম এল টেন এম এল এই যে টেন এম এল দিই তাহলে পুরো বাফার দ্রবণের আয়তন হয়ে যাবে আমার কাছে যে থার্টি এম এল তখন সেক্ষেত্রে ইথানিক অ্যাসিডের জন্য থার্টি এম এল এবং সোডিয়াম এসিটাইডের জন্য সেটা থার্টি এম এল তো তাহলে আমরা যদি একটা সূত্র লিখি যে ঘনমাত্রা ইজ ইকুয়াল টু এই যে ঘনমাত্রা ইজ ইকুয়াল টু মোল বাই আয়তন মোল বাই আয়তন আমি জানি সবাই তো সেক্ষেত্রে এটার ঘনমাত্রা ইজ ইকুয়াল মোল বাই আয়তন তো তাহলে আমরা খুব সহজেই লিখতে পারি যে সহজেই লিখতে পারি কি লিখতে পারি আমি মুছে দিচ্ছি যে কি লিখতে পারি দেখো যে পিকে প্লাস লগ অফ তাহলে মোল অফ সল্ট ডিভাইডেড বাই আয়তন মোল অফ এসিড ডিভাইড বাই আয়তন তাহলে আয়তন যেহেতু দুইটার একই তাহলে আয়তন আয়তন কাটাকাটি চলে যায় তো তাহলে সুতরাং আমি লিখতে পারি সুতরাং আমি লিখতে পারি কি লিখতে পারি দেখো যে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পি কে এ প্লাস লগ অফ মোল অফ সল্ট ডিভাইড বাই মোল অফ এসিড আমি লিখতে পারি তো এখন মৌলের সূত্র আমরা কি জানি মৌলের সূত্র আমি এক একে লিখছি মৌল ইজ ইকুয়াল টু ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন অর্থাৎ এন ইজ ইকুয়াল টু ঘনমাত্রা এটাকে সি লিখতে পারো বা এস লিখতে পারো এস ইন্টু ভি লিখা যায় তাহলে মৌল ইজ ইকুয়াল আমরা কি জানলাম যে মৌল ইজ ইকুয়াল ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন তো সেক্ষেত্রে আমি যদি এই মানটা এখানে লিখি যে এই মানটা এখানে লিখি আমি কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে আমি এইভাবে লিখি যে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু এই যে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু আমি একটু সুন্দর করে লিখি পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পি অফ কে এ প্লাস লগ অফ লগ অফ এস অফ সল্ট ইন্টু ভি অফ সল্ট এস অফ এসিড অর্থাৎ ঘনমাত্রা ইন্টু ভি অফ এসিড লিখতে পারি আবার মৌল সূত্র আমরা জানি আবার মৌল সূত্র আমরা জানি মৌল ইজ ইকুয়াল টু গৃহীত ভর ডিভাইড বাই প্রকৃত ভর অর্থাৎ কোনো অঙ্কে যদি গৃহীত ভর দেওয়া থাকে এবং প্রকৃত ভরটা যদি আমরা জানি তাহলে সেক্ষেত্রেও কি নির্ণয় করে ফেলতে পারবো এখানে মানটা বসিয়ে আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো খুব সহজে নির্ণয় করে ফেলতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমি এই সূত্রটাকে আমরা আবার এইভাবে লিখতে পারি পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পি কে এ প্লাস লগ অফ আমি একটু আলাদা করি লিখছি যাতে করে তোমরা বুঝো যে এন ডব্লিউ অফ সল্ট আমি লিখি ডব্লিউ অফ সল্ট ডিভাইড বাই এম অফ সল্ট আর এখানে আমি লিখতে পারি ডব্লিউ অফ এসিড অর্থাৎ গৃহীত বর এসিডের গৃহীত বর ডিভাইড বাই ডিভাইড বাই প্রকৃত বর এসিডের প্রকৃত বর এসিড তো তাহলে এই মানগুলো যদি জানা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজে কি করতে পারবো বাফার দ্রবণের পিএসটা নির্ণয় করতে পারবো কিন্তু পরীক্ষায় কখনোই তোমাকে সরাসরি এসিড বা সরাসরি সল্ট দেবে না একটু ক্রিটিক্যাল হবে সেই বিষয়টা কিভাবে সমাধান করব আমি খুব শর্টকাট ওয়েতে সহজভাবে কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা আমি আলোচনা করছি তাহলে আমি নিশ্চয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তো আমি এখন ওই জিনিসটাই তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করতেছি তাহলে দেখো পরীক্ষা কিভাবে দেওয়া থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমি এটা মুছে ফেলি যেহেতু ওটা জায়গা দরকার মুছে ফেললাম ওকে খেয়াল করো পরীক্ষায় দুর্বল এসিডের পরিমাণটা বেশি পরিমাণে দেওয়া থাকবে এবং একটা তীব্র খার দেওয়া থাকবে কিন্তু তার পরিমাণটা কম দেয়া থাকবে তো তোমাকে বলবে এ এবং বি মিশ্রিত করে কিভাবে তার পিএস চিহ্ন করা যায় বা কিভাবে তার পিএস চিহ্ন হয় সেটা তোমাকে বলবে তো সেক্ষেত্রে একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই টেকনিকটাই আমি তোমাকে বলছি দেখো খেয়াল করো আমি আমি উদাহরণের সাহায্যে পরে তোমাদের অঙ্কগুলো করে দেখাবো কিন্তু তার আগে আমি বেসিকটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতেছি দেখো খেয়াল করো বেসিকটা তুমি যদি খেয়াল করো বেসিক তাহলে বেসিকটা যদি তুমি জানো তাহলে খুব সহজেই এটা সমাধান করতে পারবা তো তাহলে তোমাকে বলা হলো যে এরকম করে যে একটা ইথানিক অ্যাসিড দেওয়া হলো সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এবং তোমাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া হলো তো দেওয়া হওয়ার পর তোমাকে দেবে এটা উৎপন্ন করবে সি এস থ্রি সি ডাবল এন এ প্লাস পানি 
সোডিয়াম অ্যাসিটেট এবং পানি উৎপন্ন হবে তবে এটার পরিমাণটা তোমাকে বেশি পরিমাণে দেবে আর এটার পরিমাণটা কম পরিমাণে দেবে তোমাকে বলবে মিশ্রিত দ্রবণের পিএইচ কত সেটা তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে খেয়াল করো এটার পরিমাণ আমি একটা কল্পনা করি ধরে নিলাম এটা তোমাকে পাঁচ মোল দিল সেটা মোল আকারে দেওয়া থাকবে না ঘনমাত্রা এবং আয়তন আকারে দেওয়া থাকবে তো আমি সহজে বুঝার জন্য আমি মূল কল্পনা করছি মনে করলাম এটা তোমাকে পাঁচ মোল দেওয়া আছে পাঁচ মোল দেওয়া আছে আমি যদি লিখি পাঁচ মোল দেওয়া আছে আর এটার পরিমাণটা দুই মোল দেওয়া আছে খেয়াল করো বিক্রিয়া যখন স্টার্ট হবে তখন কিন্তু বিক্রিয়কের পরিমাণটা বরাবর থাকবে কিন্তু কোনো উৎপাদ থাকবে না কিন্তু বিক্রিয়া যখন সাম্য অবস্থায় পৌঁছাবে বা বিক্রিয়া যখন শেষ হবে পাঁচ মোল থেকে দুই মোল বিক্রিয়া করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেমনে দুই মোল বিক্রিয়া করে কারণ মনে রাখবা এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা মনে রাখা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যখন কোনো দুর্বল এসিড তীব্র খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করে তখন ওই দুর্বল এসিডটা আর দুর্বল থাকে না সে কিন্তু সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করে তীব্র খাড়ের কারণে তো তাহলে দেখো এটা যেহেতু তীব্র খার সেহেতু এটা সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করবে অর্থাৎ এটা দুই মোলকে কি করে ফেলবে বিয়োজিত করে ফেলবে বা দুই মোলের সাথেই বিক্রিয়া করবে যেহেতু ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ এটা এক মোল বিক্রিয়া করে এক মোলের সাথে তো যেহেতু এটা লিমিটিং বিক্রিয় তার মানে কম পরিমাণে থাকে সেটা সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করে ফেলবে আর এটার পরিমাণ হয়ে যাবে জিরো মোল যতটুকু খার থাকে ঠিক ততটুকুই উৎপাদ তৈরি হবে অর্থাৎ ততটুকুই লবণ তৈরি হবে তার মানে দুই মোল লবণ তৈরি হবে এবং দুই মোল পানি তৈরি হবে পানি তৈরি হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার পানির পরিমাণটা তেমন একটা আমার প্রয়োজন নাই তাহলে সেক্ষেত্রে দুই মোল কি তৈরি হচ্ছে পানি তৈরি হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এখানে কি আর থাকতেছে এখানে থাকতেছে অবশিষ্ট থাকতেছে অবশিষ্ট থাকতেছে যে তিন মোল তিন মোল ইথানে গেছি তিন মোল থাকতেছে আর এখানে থাকতেছে দুই মোল দেখো তাহলে অবশিষ্ট এসিড এবং উৎপন্ন লবণ এই দুইটা যদি প্যারালি একটা পাত্রে থাকে সেটাই হয় বাফার দ্রবণ আমি নিচে বিষয়টা বুঝতে পারছি তার মানে খাড়াটা সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করে ফেলতেছে এবং সেটা লবণে পরিণত হচ্ছে যতটুকু খাড় ছিল ততটুকুই লবণে পরিণত হচ্ছে আর যতটুকু খাড় ছিল ততটুকুই কি করতেছে এসিড থেকে কমে যাচ্ছে এসিডটা ততটুকুই কমে যাচ্ছে তো তার মানে বাফারের প্যারালাল কম্বিনেশন হলো এখানে কিরকম যে দুর্বল খার অবশিষ্ট দুর্বল খার এবং উৎপন্ন লবণ এই দুইটা মিলেই অর্থাৎ আমি বলতে পারি এই দুইটা মিলেই হচ্ছে বাফার এই দুইটা মিলেই বাফার তৈরি হচ্ছে তো তাহলে এই বিষয়ে যদি বুঝি তাহলে আমরা খুব সহজে লিখতে পারি আমি সূত্রটা খুব সহজে প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে পি এইচ ইজ ইকুয়াল টু এই ক্ষেত্রে পি কে এ প্লাস লগ অফ দেখো খেয়াল করো যেহেতু সলটা সম্পূর্ণ খার থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ খারটা সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করে যতটুকু খার ছিল ততটুকুই কি তৈরি হয়েছে সল তৈরি হয়েছে সল্ট তৈরি হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এই সলটা ঘনমাত্রা বা সল্টের মূল সংখ্যা আর খাড়ের মূল সংখ্যা একই তো সেক্ষেত্রে আমি খুব সহজে লিখে ফেললাম এন অফ বেস এই যে এন ও বেস আর এই এন অফ এসিডটা প্রাথমিকভাবে যতটুকু ছিল এই যে এসিডটা তাহলে যতটুকু এসিডটা প্রাথমিকভাবে ছিল তার যতটুকু খাড় ছিল সে খাড়টা পরিমাণটা কমে যাচ্ছে তো তাহলে এই এন অফ আমি এখানে বেস লিখতে পারি তাহলে এই সূত্রে আমি তো অঙ্কের মানটা বসাই তাহলে আমরা খুব সহজেই সমাধান করে ফেলতে পারবো তো তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে তো লিখতে পারি আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি বা দিয়ে আমি এইভাবে লিখছি তো সুতরাং আমি শর্টকাট স্টুডেন্টদেরকে এইভাবে শিখাই যাতে করে স্টুডেন্ট খুব সহজে বিষয়টা বুঝতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি এইভাবে শিখাই যে সুতরাং পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু শর্টকাট সূত্র আমি এটাকে জাহিস ল বলি খুব সহজে দেখো সেক্ষেত্রে পি কে এ পি কে এ প্লাস লগ অফ দেখো এই এস এ সরি এস বি 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 হবে এখানে এস বি 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 তারপর এখানে হবে যে এস এ ভি এ মাইনাস এস বি 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 তাহলে এই সূত্রটা যদি আমার জানা থাকে তাহলে এই ধরনের অঙ্কগুলো খুব সহজে মানটা শুধু বসাবো তাহলে অঙ্কটা খুব সহজে হবে তো আমরা এক্সাম্পলগুলো করে দেখি এক এক এক্সাম্পলগুলো করে দেখি তো তাহলে আমরা এক্সাম্পলগুলো যদি প্রথমে একটা এক্সাম্পল দেখছি দেখো খেয়াল করো এখানে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে এই অঙ্কটা দেয় সরাসরি লবণ দেওয়া আছে আর এখানে সরাসরি ইথানিক এসিড দেওয়া আছে তো আমরা মানটা বসিয়ে দেবো আর তো কোনো কাজ নেই এখানে তো তাহলে সেক্ষেত্রে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু এই যে এখানে আমি পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু এই এই মিশ্রণে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু আমি পি কে এ প্লাস লগ অফ এখানে আমি বলছি মৌল অফ এই যে মৌল অফ মৌল অফ সল্ট ডিভাইড বাই মৌল অফ এসিড মৌল অফ এসিড ক্ষেত্রে 
এখানে দেখো খেয়াল করো মোলের ক্ষেত্রে আয়তনটা লিটার এককে লিখতে হয় যেহেতু উপরেও এম এল একক আছে নিচেও এম এল একক আছে তাহলে আমাকে আর লিটার এককে নিতে হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি বি অফ সল্ট বি অফ সল্ট ইন্টু এস অফ সল্ট তারপর হচ্ছে বি অফ এসিড ইন্টু এস অফ এসিড তো তাহলে আমরা মানটা বসিয়ে দিই তো তাহলে মানটা বসালে তাহলে পি কেটার মান হচ্ছে মাইনাস লগ অফ কে এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ আর এটার মান হচ্ছে প্লাস লগ অফ এসিডের মানটা আমরা কি পাচ্ছি এখানে আছে সল্টের এই যে সল্টে হচ্ছে এটা তাহলে এটার আয়তন হচ্ছে ফিফটিন এম এল ফিফটিন এম এল ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এটার মান হচ্ছে টোয়েন্টি এম এল ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার আমি মোলার লিখলাম সমস্যা নেই তো তাহলে আমরা এটার মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর ফোর প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটার মান আসবে ক্যালকুলেশন করে তোমরা দেখো তাহলে এটার আনসার হবে ফাইভ পয়েন্ট ফোর নাইন ফোর তাহলে খুব সহজে সমাধান করে ফেলতে পারলাম এই অঙ্কটা অর্থাৎ এই ধরনের অঙ্কগুলো সাধারণত অবজেক্টিভে আসতে পারে তোমরা খুব সহজে সমাধান করতে পারবা জাস্ট মানটা বসালে অঙ্কগুলো সহজে সমাধান হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও এরপর আমরা আরেকটা সমস্যার সমাধান করব সে হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার অঙ্কটা দেখো এখানে কিন্তু তোমাকে আয়তন দেওয়া আছে কিন্তু তার কোনো ঘনমাত্রা দেয়া নেই তো তাহলে আমার তো আসলে ঘনমাত্রা লাগে যেহেতু ভর দেওয়া আছে এই যে আমার এখানে ভর দেওয়া আছে এই যে ভর দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এই অঙ্কটাও খুব সহজে করে ফেলতে পারবো তাহলে সেক্ষেত্রে আমি অঙ্কটা লিখতেছি তাহলে এখানে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পি কে এ প্লাস লগ অফ দেখো এখানে আমি এই সূত্রটা বসাবো ডব্লিউ অফ এই যে ডব্লিউ অফ সল্ট ডিভাইড বাই এম অফ সল্ট যেহেতু আমার এখানে ডব্লিউ মান দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এই সূত্রটা আমি ব্যবহার করলাম তাহলে আমার মোলের মোল পেয়ে গেল অর্থাৎ ঘৃত বর ডিবেট বা প্রকৃতি বর সমান হচ্ছে মোল তাহলে এখানেও আমার দেখো ঘৃত বর হচ্ছে ডব্লিউ অফ এসিড ডিভাইড বাই এম অফ এসিড তো তাহলে আমার আর কিছু আমার লাগতেছে না আমার এখানে আয়তনটা কনফিউজ করার জন্য হয়তো দিতে পারে আয়তন না দিলেও সমস্যা নেই আমি মোলের সংখ্যা জানি বা মোলটা জানি তাহলে খুব সহজে আমি অঙ্কটা করে ফেলতে পারতেছি তাহলে এটার মান সার্বজনীন মান তাহলে মাইনাস লগ অফ ওয়ান পয়েন্ট ইনভার্স ফাইভ আর প্লাস লগ অফ এটার মানটা ডব্লিউ এর মানটা আমি একটু অন্য কালার দিয়ে লিখছি ডব্লিউ এর মানটা হচ্ছে এখানে ডব্লিউ মান দেওয়া আছে অর্থাৎ আমার সল্টের মানটা দেওয়া সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই এইটি টু অর্থাৎ সোডিয়াম এসিডের আণবিক ভর হচ্ছে এইটি টু আর আমি এখানে এটার মান হচ্ছে ফাইভ গ্রাম দেওয়া আছে আর এটার মান হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটি ইথানিক এসিডের আণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটি তো আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার মান খুব সহজে পাচ্ছি এটা ফোর প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো ফোর আসবে তুমি ক্যালকুলেশন করে দেখো তাহলে ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট ফোর আমার মান আসছে তাহলে এই অঙ্কটাও আমি খুব সহজে সমাধান করে ফেলতে পারলাম খুব সহজে সমাধান হলো এবার আমরা আরও একটা অঙ্ক সলভ করার চেষ্টা করব দেখো এই অঙ্কটাই বেশি আছে দেখো খেয়াল করো এই অঙ্কটাতে দেখো যে একটার ঘনমাত্রা একই দেখো এটার ঘনমাত্রা এটার ঘনমাত্রা এবং এটার ঘনমাত্রা একই আমি একটু অন্য কালার দিয়ে লিখছি তাহলে এটার ঘনমাত্রা একই এটার ঘনমাত্রা এবং এটার ঘনমাত্রা একই আয়তনটা ভিন্ন আর এখানে দেখো এটার ঘনমাত্রা এবং এটার ঘনমাত্রা ভিন্ন অর্থাৎ তীব্র খারের ঘনমাত্রা ভিন্ন তো এই অঙ্কগুলো বইতে একটা নিয়মে দেওয়া আছে আমি ওই নিয়মটা আলোচনা করব বই নিয়মটা কিন্তু শর্টকাট ওয়েতে আমি একটা সূত্র শিখিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে ওয়েতে ঘনমাত্রা একই রকম দিক ভিন্ন রকম দিক ডাজেন্ট ম্যাটার আমি সহজেই অঙ্কে মানটা বসিয়ে করে ফেলতে পারবো আমার ঘনমাত্রা যে একই দেওয়া থাকলেও সমস্যা নেই ভিন্ন রকম দিলেও সমস্যা নেই কোন সূত্রটা মনে আছে নিশ্চয়ই এই দুটো অঙ্ককে আমি মানে একটা সিম্পল ওয়েতে করে ফেলতে পারবো সেক্ষেত্রে শুধু তুমি একটা কথাই তোমাকে লিখতে হবে সেটা কি লিখতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি দেখো যে কথা লিখবা সেটা হচ্ছে সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা বিক্রিয়া করে তাহলে কি উৎপন্ন হবে সি এস থ্রি সি ডাবলো এন এ প্লাস এইচ টু ও তাহলে শুধু এখানে তুমি লিখবা যে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এস এ ভি এ এটা এস বি 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 আর এটা হচ্ছে জিরো থাকবে তখন বিক্রিয়া যখন কমপ্লিট হবে তখন দেখো এই এস এ বি এ মাইনাস এস বি 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 অর্থাৎ কি হচ্ছে ইথানিক এসিডের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করে ফেলার কারণে তো তাহলে এটা পরিমাণ হয়ে যাবে জিরো আর এটা হয়ে যাবে তখন এই এস বি 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 অর্থাৎ এটা যতটুকু ছিল এটা ততটুকু উৎপন্ন হয়েছে তো এই জিনিসটা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে খাতা লিখার সময় তুমি শুধু লিখবে এখানে এখানে তীব্র খার এখানে এখানে তীব্র খার 
तीव्र खार सम्पूर्ण बिक्रिया सम्पूर्ण बिक्रिया बिक्रिया लवणे परिणत हो लवणे परिणत हो परिणत हो कथाटा लिखवा लिखे हमें जो सूत्रता कि आगे शिखे से सूत्रता व्यवहार कर लंगरा खूब सहजे समाधान करते निश्चय मन आम आर लिखी सूत्रता निश्चय ये लिखते हैं ठीक है कर दीची सूत्रता लिखे दीची एखे हमें मुझे दीची जैगार जो देखो सूत्रता की मन आश्चय स्मरण कर देव चेषा करते पीएच इज इक्ल टू पी के ए प्लस लग अफ एस बी एस अफ ए बी ए माइनस एस बी तो जस्ट मानता बसा को नहीं शुद्ध मान ए बी मान हम खार बेस खार तो खारे जो घनम्रा और जो आयतन रही है से बसा तो मानगुल जी बसाओ तेल खूब सहजे अंगटर समाधान करते पर एक समाधान कर ही दी तुम्हारे प्रथम तीन नम्बर दिए समाधान कर दी तो माइनस लग अफ वन पॉइंट एट इंटू टेन इन वार्स फाइव प्लस लग अफ जिरो पॉइंट वन इंटू फाइव और एखे हे जिरो पॉइंट वन इंटू टोटी माइनस जिरो पॉइंट वन जीतु फाइव जिरो पॉइंट वन इंटू फाइव अर्थात यटार माना बसिए देवर पर हमारे फोर पॉइंट सेवेन फोर फोर प्लस ये माना जो क्योंकुलेशन करी जिरो पॉइंट फाइव टू टू आस कलकुलेशन कर देखते पर माना आस फाइव पॉइंट टू सिक्स सिक्स तो पीएच तो निर्णय हो गो खूब सहजे तो एक् सेम भाव जो मानट बसाई एखे मानगुलो जो बसाई तो मानगुलो हमें कर फिलते पर चिंता करते हा तो ये माना खूब सहजे कर फिलते पर कितु जो सनतन पद्धति रही है बोगुलोते एक बुझिए दी तो जो फिल करते पर मन तुम खूब सहजे समाधान करते तुम्हारों जे कोधर समस्या देना था तुम्हारे को समस्या ना से आलोचना कर सनतन नियम में क्यों करा जाए तो सनतन नियम में जरा करे एक देखा कि भाव में तो वोट देखिए दीची हमें देखो सनतन नियम की क्यों एखे सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच प्लस एन एओ एच बिक्रिया सी एस थ्री सी डब्लू एन ए सी डब्लू एन ए प्लस एच टू एस टू तो एन एखे देखो आयतन जीत एक ही रही है ओरा बोले आयतन जीत एक रही है तो हमें देखो एच टू एन टी आयतन एक जिरो पॉइंट वन मोलार इटारों जिरो पॉइंट वन मोलार आयतन एक तो आयतन जीत एक रही है शुरू देखो एच टू एन टी एम एल थे फाइव एम एल वियोग फाइव एम एल टा वियोग और जेहतु फाइव एम एल टाइम की सम्पूर्ण बिक्रिया कर जिरो धरा है तेल एखे जिरो पॉइंट फाइव एम सरि फाइव एम एल लिखे फाइव एम एल लिखे फाइव एम एल लिखे और इटार घन मतलब जिरो पॉइंट वन मोलार धरा है तो हमें देखो इटा थे जो फाइव वियोग जाए कत फिफ्टीन थे फिफ्टीन तिफ्टीन एम एल जिरो पॉइंट वन मोलार और ये लिखा है फाइव एम एल जिरो पॉइंट वन मोलार तो एक कथा तो कथा तो एक ही आयतन जो घन मात्रा जो एक थे आयतन वियोग कर मोल दिए कर लेना सहज हाँ खूब सहज हमें यार दिए से समस्या है जो घर मत बिंदु थे तक आर घर मत एक ही रकम कर आयतन थे वियोग दिए डजेंट मैटर हमारे एगोर जो एत टेंशन ही करते हैं खूब सहजे हमें जो सूत्र दिए सूत्र दिए सहजे तुम्हारा निर्णय कर फिलते पर तुम्हें आर घन मात्रा के एक रकम कर वियोग कर तुम्हें करते हैं तो बार बार बीजे रसायने फिल करते रसायन के फिल कर जी ना पड़ो तुम्हारे अनेक मान प्रतियत मन हो नतून नतून समस्या गो आसले सबग समस्या गोड़ा अर्थात बेसिक जिस एक जैगा एक जैगा क्योंकि उत्पन्न हो तो जो मूल गोड़ा भलोक बुझी मूल विषय भलोक बुझी तेल खूब सहजे समाधान करते पर तो टेंशन नीते हो प्रतियत मुखस्त करते हैं रुलगुलो जो बेसिकट बुझब ये बुझार पर खूब सहज हो जाए तो मन विषय बुझते पे छो तुम्हें गणमतार एक ही करते हैं गणमतार एक ही आरोप वियोग कर प्रयोजन नहीं तुम सोजा मोल दिए कर फेलो तुम्हारे विषय सहज है तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे एड़ा और एक समस्या समाधान करब से बुएट एक्सामे आसे से समस्या बोगुलूते नाई जरा हायर लेवल अंक करते अभ्यस्त तरज अनेक उपकार आसें आशा कर अंकटा तुम्हारा ख्याल करो जे ये क्वेश्चन देा थके बार बार देा थके हे स्पेसिफिकलि तुम्हें बोले स्पेसिफिकलि तुम्हें बला है एसिएल द्रवण तुम जो कि चाहो ये ए सी एल द्रवण का तुम्हें क्यों करते देवा हलो अर्थात ये मिश्रणे तुम्हें जो देवा मोलार मिशन है पीएचर परिवर्तन कूप है 
এটা বুয়েট এক্সামে আসে আমাদের গতানুগতিক এইচএসসি পরীক্ষা এটা আসে না তারপরেও এটা যেহেতু নতুন একটা সমস্যা আমি তোমাদেরকে এটা নিয়ে সমাধান করে দিচ্ছি এবং বুঝিয়ে দিচ্ছি বিষয়টা কেমন হয় তো এটা একটা বাফার দোবন বুঝতে পারছো বাফার দোবন হওয়ার জন্য যেটা মাথায় রাখতে হবে বারবার আমি বলছি আবারও বলছি দেখো বাফার দোবন হওয়ার জন্য এই দুইটার ক্ষেত্রে তুমি দেখো বাফার দোবন হওয়ার জন্য খাড় তীব্র খাড়ের পরিমাণটা কম হতে হবে আর দুর্বল এসিডের পরিমাণটা বেশি হতে হবে যদি তীব্র খাড়ের পরিমাণটা পরিমাণটা কেমনে বুঝবা তুমি গুণ করো গুণ করলে মোল এটা গুণ করো মোল তো দেখো কোনটা বেশি হয় কোনটা কম হয় যদি খাড়ের পরিমাণটা বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু আর বাফার থাকবে না সেটা নর্মাল নিয়মে তোমাকে পিএসি নিয়ে করতে হবে কিন্তু বাফার হওয়ার জন্য এই খাড়ের পরিমাণটা কম থাকবে এটা মাথায় রাখতে হবে আর আমরা এটা একটু অম্লীয় বাফারের জন্য বলছি খাড়ীয় বাফারে যদি কথা চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে একটা দুর্বল খাড় থাকবে এখানে একটা তীব্র এসিড থাকবে এবং তীব্র এসিডের পরিমাণটা কম থাকবে এটাও মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে তো সব আশা করি এই ধরনের সমস্যাগুলোতে তোমাদের সমাধান করতে আর আশা করি তোমাদের সমস্যা হবে না আশা করতেছি তো এখন আমি এই সমস্যাটা একটু সলভ করি তাহলে দেখো কিভাবে এখানে দেখো একটা বাফারের লবণের পরিমাণ দেওয়া আছে এবং কিসের পরিমাণ দেওয়া আছে এসিডের পরিমাণটা দেওয়া আছে তো আমি সরাসরি পিএসটা নির্ণয় করি যে পিএসটা নির্ণয় করলাম তো পিএসটা যদি নির্ণয় করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা সেটা একটু দেখব দেখো এই বাফারের পিএসটা নির্ণয় করতেছি তাহলে বাফারের পিএসটা হচ্ছে যে ইজ ইকুয়াল টু আমি যদি বাফারের পিএসটা নির্ণয় করি তাহলে পি কে এ পি কে এ প্লাস লগ অফ তাহলে আমি গতানুগ দিক নিয়মে এস এস অফ এস ইন্টু ভি অফ এস তারপরে এস অফ এ ইন্টু ভি অফ এ আমি যদি সমাধান করি তাহলে খুব সহজে সমাধান করতে পারবো তাহলে এই মানটা যদি আমি বসিয়ে দিই তাহলে আমার অঙ্করা খুব সহজে হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি পি কে এর মান মাইনাস লগ অফ মাইনাস লগ অফ ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ প্লাস লগ অফ এটার মান সল্টের মান ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন দেওয়া আছে তো মানটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার মানটা আসবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এইট তোমরা ক্যালকুলেশন করে দেখো তাহলে এই মানটা আসবে এখন আমার যদি স্পেসিফিকলি আমাকে বলা হচ্ছে এত যোগ করা হয় তাহলে তার কীরূপ পরিবর্তন হবে সেটা আমাকে প্রশ্ন করেছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে মাথায় যে বিষয়টা রাখতে হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি দেখো এখানে পিএচ ইজ ইকুল এই ক্ষেত্রে পিএচ ইজ ইকুল টু পি কে এ প্লাস দেখো খেয়াল করো যেহেতু বাফার দ্রবণে এই বাফারে এসিডের পরিমাণটা বেড়েছে যতটুকু এসিডের পরিমাণটা বেড়েছে ততটুকুই কিন্তু লবণটা কমেছে খেয়াল করো এখানে যখন আমি এই বাফারের মধ্যে বাফারের যে কনজুগেশন বা বাফারের যে সিস্টেমটা সেটা যদি আমি লিখি তাহলে দেখো সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ সি ডাবল এইচ সি এস থ্রি সি ডাবল এন এ খেয়াল করো এখানে এসি যখন যোগ করা হয় এসি যখন যোগ করা হয় তখন এই এস প্লাস আয়নটা এই এস প্লাস আয়নটা এই যে এস প্লাস আয়নটা এই লবণের লবণের সি এস থ্রি সি ডাবল অর্থাৎ লবণের এই এসিডেড আয়নকে কমিয়ে দেয় লবণের এসিডেড আয়নকে কমিয়ে দেয় তো আমরা যখন হ্যান্ডাসন হ্যাসেলবাগ সমীকরণটা আমরা যখন প্রমাণ করেছি তখন আমরা বলেছি যে যে এসিডেড আয়নটাই হচ্ছে কার অর্থাৎ এসিডেড আয়ন যতটুকু থাকে ততটুকুই হচ্ছে লবণের ঘনমাত্রা তো তার মানে লবণের ঘনমাত্রা এস প্লাস আয়ন যখন যোগ করা হয় এস প্লাস আয়ন যখন যোগ করা হয় যে এখানে আমি এস প্লাস আয়ন লিখছি যে এস প্লাস আয়ন যখন যোগ করা হয় তখন এই লবণের পরিমাণটা কমে এবং এসিডের পরিমাণটা বাড়ে সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমার সূত্রটা কেমন হবে যে লগ অফ এই যে লগ অফ এখানে দেখো এই এন অফ সল্ট এই যে এন অফ সল্ট থেকে এই এন অফ এসিডটা বিয়োগ যাবে আর এন অফ এসিডের সাথে এই এন অফ ওই এন ফাইম আমি ফাইম দিচ্ছি কারণ এটা যেহেতু বাড়তি আমি যোগ করেছি আমি তার প্রায় ফাইম দিয়ে করলাম ফাইম আর এখানে হচ্ছে এন ফাইম অফ এসিড তাহলে এই মানটা দিয়ে আমরা খুব সহজেই সমাধান করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো এটা মান হবে যে মায়ের মান জানা আছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর ফোর প্লাস লগ অফ এটা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এটার মান অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে সেক্ষেত্রে এটার মানটা আসতে পারে সম্ভবত পুরো মানটাই আসবে সম্ভবত পুরো মানটাই আসবে ফোর পয়েন্ট এইট এইট এই মানটাই আসবে তো তাহলে আমরা এই মানগুলো মোল মোল মানে ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন তো আয়তন কি সেক্ষেত্রে কিসে নিয়ে যেতে হবে লিডার নিতে হবে কারণ এখানে মোলের সূত্র হচ্ছে ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন ওই আয়তনটা লিডার একক হইতে হবে সো এই মানটা যদি আমি বসিয়ে দিই অ্যান্ড ফ্রাইম এখানে থাকবে তাহলে আমরা খুব সহজে তার পিএসের মানটা নির্ণয় করতে পারবো তো এখন আমরা তো সবগুলো আলোচনাই করলাম যে পিএচ এর সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং খুটিনাটে আলোচনা করলাম এখন আমরা যেটা তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক দিতে চাই আমরা বাফার দ্রবণের সম্পূর
আর পিএইচ চিহ্ন করতে হবে গাণিতিক সমস্যাগুলো আলোচনা করলাম এখন তোমাদেরকে কিছু আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এই হোমওয়ার্কগুলো বাসাই করে ছবি তুলে কমেন্ট বক্সে আমাকে দিবা অথবা ইনবক্সে আমাকে দিবা যাতে করে তোমরা আসলে কি বুঝছো কিনা সেটা আমি যাতে বুঝতে পারি আর যদি সমস্যা থাকে সেটা আমি সলভ করে দেব ইনশাল্লাহ তো এই সমস্যাগুলো তোমরা দেখতে পারো স্ক্রিনকে দেখো আমি একটা সমস্যা দিয়েছি এখানে দুই তিনটা সমস্যা দিয়েছি এই সমস্যাগুলো তোমরা পলস মুড দিয়ে দেখে আমাকে সমাধান করে দিবা তাহলে আমি বুঝব যে তোমরা আসলে এটা বিষয়টা বুঝেছ তো আশা করি আজকের মতো লেকচার এখানে শেষ হলো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা